हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रज्ञा बायोलॉजी क्लासेस दिस इज डॉक्टर शार प्रज्ञा एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंट्रोल एंड ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द सिस्टम ऑफ आवर बॉडी हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम हैं चाहे वो मस्कुलर सिस्टम हो नर्वस सिस्टम हो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सारे सिस्टम्स में जो कोऑर्डिनेशन लाया जाता है वह दो तरह से लाया जाता है पहला तो नर्वस सिस्टम के द्वारा और दूसरा है केमिकल कोऑर्डिनेशन सो कोऑर्डिनेशन वर्ड दैट आई हैव डिस्कस्ड इन माय लास्ट वीडियो कोऑर्डिनेशन इज नथिंग इट इज द इंटरक्शन बिटवीन द डिफरेंट सिस्टम्स जब डिफरेंट सिस्टम्स आपस में इंटरक्ट करते हैं और एक साथ काम करते हैं किसी भी इमरजेंसी के सिचुएशन में या फिर बॉडी के किसी भी एक्शंस को परफॉर्म करने में जब भी किसी भी सिस्टम की जरूरत होती है तो सारे सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं इसे ही हम लोगों ने कहा कोऑर्डिनेशन अब कोऑर्डिनेशन जो लाई जाती है हमारे बॉडी में वो दो सिस्टम्स के द्वारा दैट इज नर्वस सिस्टम एंड केमिकल सिस्टम नर्वस सिस्टम के द्वारा जब कोऑर्डिनेशन आती है तो ये कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व करती है सारे सेंस ऑर्गन जो कि ब्रेन या फिर हमारे नर्व से जुड़ी हो सो वी कैन से दैट ऑल द सेंस ऑर्गन दैट इन्वॉल्व ब्रेन एंड नर्व आर कंट्रोल्ड बाय नर्वस कोऑर्डिनेशन ओके नर्वस कोऑर्डिनेशन में जितने भी सेंस ऑर्गन होंगे वो सारे इन्वॉल्व होंगे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे सामने कोई गर्म ग्लास रखी हो जिसके अंदर की कोई लिक्विड हो जो काफी गर्म हो और हमें ये पहले से पता नहीं हो कि वो ग्लास गर्म है जैसे ही हम उस गर्म ग्लास को होल्ड करते हैं तो हमारे ब्रेन का वेट हम नहीं करते हम क्या करते हैं उसे ऑटोमेटिकली उसे तुरंत छोड़ देते हैं या फिर कोई कांटा अगर चुभो दिया जाए तो इस कंडीशन में भी हम तुरंत अपने हाथ को पीछे करते हैं एज अ रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स के तरह क्या करते हैं हम अपने रिस्पॉन्स को कैसे शो करते हैं तो अपने हाथों को पीछे करके या फिर झटके से पीछे हटकर तो इस तरह से जो भी रिस्पॉन्स हम लोगों ने दिखाया वो किसके कारण नर्वस कॉर्डिनेशन के द्वारा so we can say that nervous coordination is brought about by ये कैसे काम कर रहा है तो यह हमारे voluntary involuntary and reflex action में coordination लाकर यह काम करती है अब हमें discuss करना होगा कि ये voluntary actions involuntary actions और reflex action क्या है तो voluntary actions वो सारे actions को कहा जाएगा जो हमारे अनुसार हमारी इच्छा के अनुसार जब हम किसी भी काम को कर सकते हैं तो वो सारे एक्शंस कहलाएंगे वॉलेंट्री एक्शंस जो हमारे विल पे डिपेंड करती हो जैसे हमारे हाथों का हिलाना लिखना पढ़ना दौड़ना उठना बैठना कोई भी काम हो जिसे हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं वो सारे एक्शंस कहलाएंगे वॉलेंट्री एक्शंस और कुछ एक्शंस ऐसे भी हैं जिसे हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते जैसे हम अपने सांसों को अधिक देर तक नहीं रोक सकते या फिर हमारा हार्ट बीट जो है वह धड़कना बंद नहीं कर सकता तो इस तरह से ये सारे एक्शंस जो हमारे बिल के अनुसार नहीं हो सकते हमारे इच्छा से नहीं हो सकते हम अपनी इच्छा से डाइजेस्टिव सिस्टम को नहीं रोक सकते सर्कुलेटरी सिस्टम को काम करने से नहीं रोक सकते तो ये सारे एक्शंस कहलाएंगे इनवोलेंट्री एक्शंस और कुछ एक्शंस ऐसे भी होते हैं जो ऑटोमेटिकली होते रहते हैं उसमें हमारे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है यह जो ऑटोमेटिक एक्शंस होते हैं ये कंट्रोल्ड होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा तो ये इन एक्शंस को हम लोगों ने कहा रिफ्लेक्स एक्शन तो रिफ्लेक्स एक्शन वोलेंट्री एंड इन वोलेंट्री ये सारे एक्शंस को अगर कोऑर्डिनेट करती है तो वो कौन से सिस्टम कोऑर्डिनेट करती है नर्वस सिस्टम इसलिए हम लोगों ने कहा कि नर्वस सिस्टम जब भी काम करती है तो ये बाकी के जितने भी एक्शंस हैं जैसे वॉलेंट्री इन वॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन इनमें कोऑर्डिनेशन लाकर करती है जो अनदर सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस किया वह कौन सा सिस्टम है जो हमारे बॉडी के सारे सिस्टम्स को कॉर्डिनेट करती है तो वो सिस्टम है केमिकल कॉर्डिनेशन केमिकल कोऑर्डिनेशन 
किसके द्वारा लाई जाती है तो हॉर्मोन्स के द्वारा दैट आई हैव डिस्कस्ड इन माय लास्ट वीडियो व्हेन आई वाज डिस्कसिंग अबाउट इंडोक्राइन सिस्टम सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ डिफरेंट स्पेशल सेल्स स्पेशल सेल्स की बनी होती है नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स दैट आर नोन एज न्यूरोन्स और नर्व सेल्स इट इज मेड अप ऑफ न्यूरोन और नर्व सेल्स सो बिफोर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोन और नर्व सेल्स आई वुड रिमाइंड यू द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम के फंक्शन क्या है तो नर्वस सिस्टम क्या करती है ये हमें इन्फॉर्म करती है हमारे बाहर या हमारे बॉडी के भीतर कोई भी घटना घटे तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है नर्वस सिस्टम के द्वारा फॉर एग्जांपल अगर हमारे बॉडी के बाहर कुछ घट रहा हो तो उसे हम देख कर सूंग कर सुन कर उसे टच करके हम इन्फॉर्म्ड होते हैं या हम महसूस करके उसे जानते हैं कि हमारे बॉडी के बाहर हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा मिल रही है तो इस तरह से ये तो बॉडी के बाहर की घटनाएं हो गई अगर हमारे बॉडी के भीतर भी कुछ घटनाएं होती हैं जैसे डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो ये सारे चेंजेस जो हमें इन्फॉर्म करती है हमारे चारों ओर या हमारे अंदर होने वाले घटनाओं से तो उसे ही हम लोगों ने क्या कहा नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम के द्वारा ही हम इन्फॉर्म्ड होते हैं किसी भी तरह की घटना जो हमारे चारों ओर हो रही है तो इस तरह से जो भी घटनाएं हमारे व्यवहार में अंतर ला दे हमारे बिहेवियर में अंतर ला दे उसे हम लोगों ने कहा स्टिमुलस स्टिमुलस टर्म का यूज इस चैप्टर में बार बार होगा इसलिए इसे समझ लेना इंपॉर्टेंट है सो व्हाट इज स्टिमुलस स्टिमुलस इज द इन इज द चेंज एनी चेंज इन आर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट दैट ब्रिंग्स चेंज इन आवर बिहेवियर हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस ला दे उसे हम लोगों ने कहा स्टिमुलस और जो चेंजेस हम किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट शो करते हैं दैट इज आवर रेस्पॉन्स दैट इज आवर रेस्पॉन्स अगेंस्ट द स्टिमुलस रेस्पॉन्स ही हमारा रिएक्शन भी है इस तरह से हम लोगों ने समझा कि रेस्पॉन्स और स्टिमुलस किसे कहते हैं अब जो नर्वस सिस्टम काम करेगी वह नर्व इम्पल्स के साथ काम कर इम्पल्स क्या होता है ये समझना पड़ेगा तो नर्व इम्पल्स किसे कहते हैं इट इज द केमिकल चेंजेस जो भी केमिकल चेंजेस होता है नर्व्स के अंदर तो उस केमिकल चेंजेस को ही हम लोगों ने नर्व इम्पल्स कहा और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में नर्व्स जो है मैसेजेस एक नर्व से दूसरे नर्व तक या एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन तक जो मैसेजेस ट्रांसफर्ड होती है वह केमिकल इम्पल्स के रूप में होती है तो इस तरह से केमिकल इम्पल्स देन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स ये तीनों टर्म तो हमारे सामने अब क्लियर हो चुके हैं अब अगर इस चैप्टर में कहीं भी ये तीनों टर्म्स आते हैं तो हम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि व्हाट इज इम्पल्स व्हाट इज स्टिमुलस एंड व्हाट इज रेस्पॉन्स नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोन सो न्यूरोन एज आई टोल्ड यू न्यूरोन इज द स्पेशल सेल दैट फॉर्म नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम जो बनी होती है वह न्यूरोन या फिर नर्व सेल से बनी होती है और ये नर्व सेल के कुछ स्ट्रक्चर्स हम लोग डिस्कस करेंगे अभी लेकिन ये क्या होता है एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम नाउ स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए नर्वस सिस्टम को जानने के लिए न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को डिटेल में जानना होगा तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो न्यूरॉन के ऊपर वाले हिस्से में हम लोग क्या पाते हैं कि एक ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है जो सबसे ब्रॉडर वाला पार्ट होता है न्यूरॉन का वो ऊपरी हिस्से में होगा और उसे हम लोगों ने कहा सेल बॉडी सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं एंड साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं और सेल बॉडी के चारों तरफ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर आते हैं जिसे हम लोगों ने कहा डेंड्रॉन्स दीज डेंड्रॉन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डेंड्राइट्स 
इस डेंड्रोन से जो फर्दर ब्रांचेस बाहर की तरफ निकलते हैं इसे हम लोगों ने कहा डेंड्राइट्स तो अगर बाहर से अंदर की ओर जाए तो बाहर सबसे पहले डेंड्राइट्स पाया जाएगा ये डेंड्राइट्स यूनाइट करके डेंड्रॉन बनाएंगे फिर हम लोग सेल बॉडी में जाते हैं सेल बॉडी के दूसरी ओर से एक लंबा सा फाइब्रस स्ट्रक्चर बाहर आता है जिसे हम लोगों ने कहा एक्सॉन एक्सॉन इज कवर्ड बाय अथ दैट इज नोन एज माइलिन सेथ माइलिन सेथ के बीच बीच में थोड़े गैप्स पाए जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं नोड ऑफ रेलवियो अब जब एक्सोन के एंड की तरफ हम लोग जाते हैं तो इन जो एक्सोन एंडिंग्स है वो सोलन स्ट्रक्चर होता है और वही से ये कोऑर्डिनेट करते हैं दूसरे न्यूरोन्स से सो एक्सोन एंडिंग्स के थ्रू ही ये कोऑर्डिनेट करेंगे दूसरे न्यूरोन्स से अगर दो न्यूरोन्स के बीच जो गैप पाई जाती है उस गैप की बात की जाए जहां से कि एक न्यूरोन कम्युनो कम्युनिकेट करेंगे दूसरे न्यूरोन से तो उस गैप को हम लोगों ने कहा साइनेप्स तो साइनेप्स या सिनेप्टिक सिनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू एक न्यूरोन दूसरे न्यूरोन से कम्युनिकेट करेंगे और इस जगह पर क्या पाई जाएगी जो फर्स्ट न्यूरोन है उनके न्यूरोन एक्सॉन इंडिंग्स पाए जाएंगे और दूसरे न्यूरोन्स के डेंड्राइट्स पाए जाएंगे और एक्सॉन एंडिंग और डेंड्राइट्स के बीच जो स्पेस रहता है जो खाली स्पेस या गैप पाया जाएगा दैट इज ओनली नोन एज साइनेप्स सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ न्यूरोन्स अब न्यूरोन कितने तरह के होते हैं सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस न्यूरोन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स न्यूरोन तीन तरह के होते हैं ये कौन कौन से हैं तो इसे कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड मिक्स न्यूरॉन्स और एसोसिएशन न्यूरॉन्स। अब एक एक करके हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सेंसरी न्यूरॉन्स जब मैसेजेस या नर्व इम्पल्स को कैरी करेंगे वो कहा से कहा तक तो सेंस ऑर्गन से ब्रेन की तरफ ब्रेन की तरफ ओके सेंस ऑर्गन से ब्रेन की तरफ जो नर्व इम्पल्स कैरियड होते हैं वो किसके द्वारा कैरियड होते हैं सेंसरी न्यूरोन के द्वारा अब कुछ नर्व इम्पल्स जो जो ब्रेन के द्वारा दिए जाते हैं और हमारे बॉडी ऑर्गन्स या फिर बॉडी पार्ट्स को दिए जाते हैं तो ऐसे न्यूरोन्स जो नर्व इम्पल्स कैरी करते हैं कैसे नर्व इम्पल्स कैरी करते हैं तो जो ब्रेन के द्वारा भेजा गया नर्व इम्पल्स हो उसे कैरी करते हैं और ब्रेन के द्वारा भेजे गए नर्व इम्पल्स को हमारे बॉडी पार्ट्स या फिर हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाते हो ऐसे न्यूरोन्स को हम लोगों ने कहा मोटर न्यूरोन्स so till now we have discussed about two types of neurons the first one is sensory neuron and second one is motor neuron sensory neuron hum logo ne kaha waise neuron jo carry karte hain nerve impulse from sensory organ to the brain and motor neuron are the neurons that carry nerve impulse from brain to sense organs from brain to sense organs ab brain ke sath sath hum log spinal cord ko bhi le lenge to brain aur spinal कॉर्ड से जब नर्व इम्पल्स को कैरी किया जाएगा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन तक तो इसे कहेंगे ऐसे न्यूरोन को हम लोगों ने कहा मोटर न्यूरोन और जब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स या फिर डिफरेंट ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेजेस जाएंगे वो किसके थ्रू जाएंगे सेंसरी न्यूरोन के थ्रू द अनदर थर्ड टाइप ऑफ न्यूरोन इज मिक्स न्यूरोन और एसोसिएशन न्यूरोन मिक्स न्यूरोन और एसोसिएशन न्यूरोन ऐसे टाइप के न्यूरोन होते हैं जो दोनों तरह के काम करते हैं दोनों तरह के काम मीन्स वो सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक भी मैसेज ले जा सकते हैं या फिर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से सेंसरी ऑर्गन तक भी वो ला सकते हैं मैसेजेस को तो इस तरह से यह दोनों तरह के काम करते हैं इसलिए इसे कहा जाता है मिक्स न्यूरोन और एसोसिएशन न्यूरोन ये मिक्स न्यूरोन और एसोसिएशन न्यूरोन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही पाया जाता है तो इनके लोकेशन भी क्लियर हो गए अब जब बहुत सारे न्यूरोन्स आपस में मिलते हैं तो न्यूरोन्स तो एक यूनिट है 
बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर बनाते हैं नर्व फाइबर तो नर्व फाइबर अगर एक नर्व फाइबर की बात की जाए तो उसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे वो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हम लोग कह सकते हैं बंडल ऑफ न्यूरॉन्स कह सकते हैं तो एक नर्व फाइबर के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे और ये सारे न्यूरॉन्स अगर एक ही काम कर रहे हैं तो इस तरह से हम लोग उनके फंक्शन के आधार पर और किस टाइप के न्यूरॉन्स हैं नर्व फाइबर के अंदर तो इस बेसिस पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर को भी कैटेगराइज कर सकते हैं तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ न्यूरोन प्रेजेंस ऑफ टाइप्स ऑफ न्यूरोन आवर नर्व फाइबर इज ऑल्सो ऑफ थ्री टाइप्स नर्व फाइबर भी तीन तरह के हो जाएंगे सेंसरी नर्व मोटर नर्व एंड मिक्सड नर्व नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिविजन ऑफ नर्वस सिस्टम सो आई होप जितने भी टॉपिक्स अभी आपके सामने डिस्कस किए गए हों वो क्लियर हो और फंक्शन तो पहले ही मैंने डिस्कस किया था कि नर्व नर्वस सिस्टम के फंक्शन क्या हैं तो इस तरह से जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए गए आज हम लोगों ने जाना कि नर्वस सिस्टम काम कैसे करती है कोऑर्डिनेशन किसे कहता है कहा जाता है कोऑर्डिनेशन क्या होता है और कितने टाइप से हमारे बॉडी को कोऑर्डिनेट किया जाता है हमारे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स के बीच में कितने टाइप से कोऑर्डिनेशन लाया जाता है वो हम लोगों ने जाना फिर हम लोगों ने पढ़ा न्यूरोन के स्ट्रक्चर के बारे में देन हाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स आर कैटेगराइज सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट डिविजन ऑफ नर्वस सिस्टम सो सी यू वेरी सुन इन माई नेक्स्ट वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो